，要不然就让于浩跟可兰再多接触接触。干脆就让于浩看可兰跟金轩在一块儿，多刺激刺激他。万一要是刺激过头了怎么办？梦梦，明天咱俩拍结婚照，于浩跟可兰也在一块儿，到时候就让他们俩多单独待在一块儿，多拍一些亲密的照片。梦梦，哎，有什么事一会儿再说，你别打扰我思路啊。知道可兰是你的闺蜜，你希望她能幸福。但是，你没发现你对她的关心，已经影响到我们的正常生活了吗？我也希望他们两个能够幸福。但是未来的事儿，许多要靠缘分，他未必都能按照我们心里的预期走。但现在的眼前人。才是你真真实实该珍惜的。啊，对不起，对不起，我就老想着，反正你爱我嘛，你反正肯定一直都会在我身边的。嗯，我就没有在意那么多了。那，你错了，该不该罚？说，怎么发？该这么发。是应该尽快让亲人和朋友，也能体会到我们这样的幸福生活。明天拍照。重工博览园，别迟到啊！穿上高跟鞋。韩梦担心苏克兰坐公交车别迟到了，要不你去接她一下送了我点保养品，刚好我开车到附近，刚好想起阿姨。这边天晴，你是去给张明送礼的，又不是去给警察做不在场证明的。那你说我怎么说呀？别说那么多，刚好你就是特地给张明送礼了，怎么了？
。没事儿，没事儿，没事儿。不说穿不了高跟鞋吗？还非穿？我是他伴娘，你忘了？呃，金导，哎，金导，你怎么在这儿啊？好巧，呃，阿姨好，千万别说那么多，刚好啊。我刚好开车在附近，刚好，呃，朋友送了我点营养品，刚好我昨天看见阿姨身体不太好。问了问医生的朋友，说适合阿姨吃，就就就,就刚好。金导，哎，你真是有心了。哎，可兰啊，我们是不是该请金导吃顿饭呀？正好我去买菜。金导，你爱吃什么？嗯，金导，不好意思啊，真是谢谢你了。嗯，今天我得陪我朋友去拍照。啊，这样吧。改天如果你有空的话，我和我妈一起请你吃饭。哎，没事没事，我我随时都有空，那就。呃，可兰，你刚才说去哪儿拍照，我刚好顺路送你啊。哦，不用了，我坐公交车就好。他去成功博览园，那就麻烦你了，小金。呃，不麻烦不麻烦，特别顺路，特别顺路。妈，哎呀，顺路嘛。哎，改天请你吃饭啊！好，阿姨，麻烦你了。没事没事，谢谢。阿姨再见。让你接人家干嘛不接呀？怕见？怕见就说明心里有鬼。哟<笑>，你这头油抹的都可以炒菜了。为悦己者容，我可以理解。为了你舅舅的眼睛，你下回少抹点儿。咱们这人齐了吗？再不开始，这下午的天光可能就拍不了了。呃，应该马上就到了，您稍等一下啊。哎、好。可兰呢？到了吗？我，到了。我就说坐公交车会慢嘛，我急不着去接一下。好，那我给他打个电话吧。千万记得接人啊！约的九点到，差不多该出门了。哎，我手机呢？手机？我手机不是放在你身上了吗？啊，对对对对。去哪儿了？哎，那那没手机怎么打电话呀、啊？哎呦！怎么找可兰嘛？这路。来顺时半会儿通不了了。梦梦，不好意思啊，我堵在路上了。呃，金导，可不可以麻烦你帮我在前面地铁口放下？我赶时间，可能坐地铁会快一些。啊，我我不行。到哪儿了？我堵车了，在直港大道呢，可能还有好一会儿，要不你们先拍吧。我在路上堵着呢。你去哪儿啊？别走啊！别一会儿他来了又找不着你了。
，喝口水吧。啊，谢谢。这个其实是我。杜兰，下车。克拉，呃，前面快通了，而且骑摩托车很危险的，好不好？阿达安全，我来保证就可以。现在这里是通了，你能确保前面不会再堵吗？杜兰。现在所有人在等你，你确定在这浪费时间？金导，不好意思啊，我确实赶时间，不好意思啊。可可拉。哎。可拉。进展神速啊！想当年我们可是叱咤九冰路的旋风双雄，这小子总算是开窍了来，再来一个，两人靠近一点，靠近一点啊！好嘞，哎，那位帅哥，帅哥往往哪个那边来一点？对，再能能再来一点吗？<笑>好嘞，来准备，走，二一，好，不错啊，这边已经拍完了，咱们还去学校那边拍吗？当然要去了，摩托车是你的青春回忆，我也要回学校拍照，好好的告别一下我的青春，是吧？好。我们梦梦说怎么拍就怎么拍，但是时间紧，要是堵车的话，那就拍不完了。那我们就骑摩托车去，正好看看谁先到。好啊，上车。去的都快啊，设备还在这儿呢。去这么早能拍吗？我不在，又弄不出来东西，是不是？老大，今天谁又惹你不开心了？哎，我说你烦不烦？你给我打什么电话？一天天出的都是馊主意。靠，我计划这么完美，你这明明就是知行不理。神经病！你们的执行力呢？来，准备啊！来了，走！哇，不错啊！来一个，来，好嘞，练点啊！来，准备，走你！哦，不错啊
，来，再来一个，准备啊，别受伤啊。好，哎呦，嗯，啊，拍一天了还没拍够啊？这是充满我家梦梦青春回忆的地方，那首歌你没听过吗？走过你来时的路，<笑>你不知道这是一首苦情歌啊！去去去，懂什么呀你？当你很爱一个人的时候，你不仅想和他度过未来的每一天，还会贪心的想参与他所有的过去。你记不记得啊？当时我把我们俩的名字写在这个背后，我还画了两个桃心儿啊！怎么现在全没了？啊！哎呦，物是人非了！什么物是人非啊？你现在不还是和以前一样，非得拉着我陪你上厕所吗？哼，那既然没有物是人非，有些人不是最喜欢在厕所里唱歌吗？赶紧来一首啊！大姐，你这个梗是要说一辈子是吗？那是，当时谁为了唱歌比赛跟我争第一？哎呦，每天都偷偷跑到厕所里练歌哟。比酒大赛是不是啊？这个是你先挑起来的啊。你高中的时候喜欢的那个男生叫什么来着？哎、就是那个让我帮你给他递情书的那个。哎，走了，你下手，谁没个年少无知的手？走走，讨厌你，别挠我呀你。讨厌。嗯，时间过得可真快啊，你都要结婚了。是啊，当时被那个宋祖佳拒绝，我还足足难受了两个月呢。傻不傻呀？那时候难受，是因为在你对未来的想象里，有他。一个人从那么美好的画面中消失了，即使那画面只是想象的人生，也会难过。那你想象中的人生是什么样的？嗯，再来一个。呃，咱们休息一会儿啊，休息一会儿。穿着高中校服走在高中校园，触景生情了。那你是拿不起呢，还是放不下呀、啊？你老婆去厕所那么久，你不找啊？她交给我的任务，让我关心你。她总问我你到底是怎么回事儿。我跟她说你是不敢拿。但我知道，你肯定也有放不下。但是啊，这过去都过去了，就算我们穿着校服，也不再是高中生了。恭喜啊！嗯，我那天接受他辞职。是因为我知道沈志玲回来的消息后，我才意识到，我好像还没有完全放下。那天，他打电话约我去爬山，我竟然还有点期待。那我这么问你啊，如果沈志玲又回来了，你还会想和她在一起吗？那不就得了。嗯、可我还没有从上一段感情里面出来，就进行下一段，这样会伤害别人。谁能从前一段感情里走出来？说完全放下就完全放下呀？那按照你的思路
。我因为半夜叫初恋女友的名字，被前女友分手之后，我就不该谈恋爱了。半夜叫初恋女友的名字，这是不是没放下？这多伤人啊！可我，坚持不懈的伤人，最终，和我的初恋女友重逢了。你虽然看起来温和，但从小就是争强好胜的性格。还记得吗？初中的时候，歌唱比赛你硬是要争第一。从初中到高中六年，你没让自己一科成绩考过第二，就连八百米跑步跑吐了也要拿第一。工作了，摊上于浩替身的事儿，你费尽心思伪造消息，也要让金轩消气。可是为什么到现在，你明明心里有余浩，就是不去争取呢以前年纪小，觉得只要自己喜欢的，通过自己的努力就能得到。可现在已经不是小孩子了。我是扁平足，容易摔。高跟鞋偶尔穿一天，可以。可以一直穿，终究还是会摔的。摔了又怎么样呢？会疼啊！你是怕疼的人吗？你忘了那个时候，你为了练唱歌，练的嗓子都哑了，疼了好几天都说不出话来呢。你是怕丢脸是，说到底都是只要通过自己努力就能有进步的事。可感情，所有的努力都是为了让对方看见，会显得自己很卑微。那是因为你自尊心太强，你才会自己觉得卑微。就比如，龚文星，你看他都对我跪舔成那样了。你会觉得他卑微吗？就是因为他太厚脸皮了，你才老欺负他。是我先厚脸皮的。嗯。KTV 的那一次，是我先亲他的。不是吧？有些时候，你先试着厚脸皮，你才会发现，对方可以比你更厚脸皮哎，石勇老师，咱们来这边吧。嗯、哦，好，来，来来来，干嘛、啊？走。一二，你们就在这儿排啊。五六七八，二二三。同学，同学，我用一下这个。哦，好，谢谢。萌萌，这是你青春驻留的地方。那段时光本来没有我，但现在我来了。我要填满你所有的过去，携手你所有的未来。三中高一十五班韩梦同学，崇外高三八班龚文星，有幸遇见你。
前放学后，你也有过这样，放肆拉着一个人的手，忐忑、慌张，却又期待幸福。如今你披上了婚纱，嫁给了和你结下奇妙缘分的男孩。这一切都和我们当初想象的不一样，未来，已将和我们现在的设想相差甚远。哎，两个班长，给我上来！快点，上来！又不是学生，躲什么呀？我可不想看到下顿吃什么的 CEO 把学生的新闻上热搜。那么怕丢脸，那你干嘛还要答应穿成这样陪龚文兴他们拍照？被他的厚脸皮传染了。所以和厚脸皮的在一起。你也会变得厚脸皮吗？于浩，于浩，卡拉，哎，上哪儿去了你们？你们干嘛去了？吓死了！给我站住！看你们往哪儿跑！又来，快跑啊！哎哎<笑><笑>郭文兴先生，你是否愿意娶你面前的韩梦女士为你的妻子？无论贫穷还是富有，无论健康还是疾病，都愿意和她相依相伴，永远在一起。我愿意。韩梦女士，你是否愿意成为龚文兴先生的妻子？无论贫穷还是富有，无论健康还是疾病，都愿意和她永远在一起。换掌心融化，天色慢慢就暗了，厨房点亮了光，一天天习惯，一点点温暖，炊烟弯弯。你蓬蓬乱着短发，轻轻拨着吉他。色慢慢就暗了，时光却不想散，这
，默默，希望你的每一段未来都有超越过去的快乐，希望你的每一段未来都有超出你期待的浪漫，而不论过去、现在还是未来，我都会和你并肩，将变化视作生活的惊喜。就像我们曾经说好的那样，这个手机里只存了我的号码，送给你。不管什么时候打给我，我都在。天天都问你说晚安。蓬蓬乱这短发。哎呦，你们来了！欢迎欢迎，真是啊，太开心了！不客气不客气。也送了一句话，作为回礼：穿不了高跟鞋，是你太怕摔了丢脸。只要不怕丢脸，就不怕摔。你这平底族，今天不也妥妥穿着高跟鞋接了捧花吗？一一番简简单单，一心一愿，问着你说晚安。一年年，一生一世，朝朝暮暮，平平关关。天天一起吃饭，天天都问你说。外婆，好的。哎，你的好好。对，默默现在要休婚假了，我看你那人手啊。估计也不够，要不把他给请回来。别人的婚礼来凑什么热闹？凑热闹！要不是我有先见之明，在 KTV 的时候就加了于浩舅舅的微信，我就特地每天蹲点儿。哎，就发现你的心上人和我的心上人今天在这儿做伴娘伴郎，我拉你来，那能是凑热闹吗？伴郎伴娘最容易擦枪走火的职业，盯紧点儿。哎，哎呀，都怪你，一路上磨磨唧唧的，要不然我们早到了。要是早点到，我就能上去抢捧花了。这明明心碎的一幕，还能发生吗？还能发生吗？不就接个花吗？你不就接个花，买新娘的捧花，你不懂什么意思啊？你是不是傻？不是谁下一个结婚吗？又没规定跟谁结。那是宿命感，你看看照片，宿命感。这这这是巧合而已。哎，巧合？我看他根本就是故意的。你看他跟我们家浩浩眉来眼去的样子，哼。你看，你跟苏格兰的太心机了吧？说说说谁心机呢？怎么说话了你？你你看他的鞋子，这是那天在 KTV 门口比赛的时候，我们家浩浩给他买的，他就是故意穿给他看的。什么了吧你？我，你等会儿我。你懂女人还是我懂女人？你到底着不着急啊？你快点！你你干嘛呀你？你快去呀！你怂什么呀你？快去！你你你你你先进去，等会儿。男人经不起急，你这一冲，万一苏可兰利用你刺激我们家浩浩怎么办？我就说吧，鞋子故意的，心急。我平底足，平时不穿高跟鞋的。可是当伴娘得穿，我只有这双。我刚才问什么了吗？
错了。嗯。工作啊，你赶紧去忙吧，当伴郎已经耽误你不少事了吧。这期节目主题定了吗？于总，您搁下工作就是为了问我这事儿？参加节目事宜也是工作？跟节目组的具体沟通不应该由你们公司公关部负责吗？你是节目组策划，需要对嘉宾的出行和告知情况负责。明明可以简单沟通，却还要通过吃什么公关部，不觉得很没效率吗？况且，公关部总监现在大婚，你就这么想给新娘加工作量？如果您要讲究效率的话，那直接和节目组导演沟通不是更有效吗？您找我干嘛？因为你现在人就在这，我要找导演还要给他打电话，不觉得多此一举吗？可这不是我的工作范畴，我凭什么要超额工作？我不介意再加你一份超额工作的薪水，或者，又或者你从节目组辞职，维持什么神仙专职负责我的工作我之所以问你主题是什么，是因为你原本就应该根据主题来教我做菜。这次教学就定明天。于总，我再提醒您一次，我已经从你们公司离职了，您的教学也请您另请高明。你离开吃什么之后，薪水应该少了不少吧？你辞职是解除和吃什么的劳动合同，但你教我做菜呢，是我们的私人合约。如果你实在不想履约的话，我倒是非常建议你看一下我们的合同，里面非常清楚的写明了赔款金额是多少。履约还是赔款？我想你是个很理性的人，不会因为情绪而影响了自己做出正确的选择，对吧？所以这次主题到底是什么呀？还是说明天再说？主题是如何摆脱一个纠缠不清的人。金导，你干嘛呀你？说到纠缠不清，我还是真的没想到，有人会出现在根本就没被邀请的婚礼上。这倒是个非常值得探讨的主题啊！摆脱纠缠不清人的菜就交给你了，明天见。哎，晚上被激着了吧？节目的事儿就不劳于总费心了。节目在室内录了好几期，有些枯燥。我打算应观众的想法，去农家做一期三天两夜的田园生活的录制。于总工作忙，乡野田间的网络也不好，耽误了工作就不好了，所以于总就不用参加了。外景，三天两夜，我作为赞助商，我怎么不知道？我不比，节目的内容什么时候轮到赞助商来审批了？内景改外景不增加费用吗？增加费用不需要我通过吗？没关系，这笔钱我已经搞定了。追加赞助商按合同也需要我通过。对方不要求署名，只给钱，所以不需要你的通过。白掏钱。
？傻、啊，给钱不就行了吗？难道于总还跟钱过不去了吗？没什么事儿的话，可兰，啊，呃，回节目组商量一下具体的录制事宜吧。哦，好。苏可兰不能参加这次拍摄。我的员工什么时候于总也要过问他的行程？苏妈妈身体不好，她每天都要按时回去照顾她，连加班都做不到，你还出外景，三天两夜。看来你对你员工的基本家庭情况一点都不了解。可兰，妈，没关系的，你去吧。这个安排，金导已经跟我说了，我没关系的。去给金导队安排吧，晚上还等你回家吃饭呢。走吧，可兰。好。林轩。这期节目我也参加。哎，怎么了？于总接下来得出差三天，等会儿回来找公司各部门员工。布置工作。突然出差三天，上海、北京，见投资人。去农家，录节目。啊？于浩这个工作狂不去公司，要去天心寺三天两夜，录节目。嗯、可兰可以啊。他现在工作那个导演跑来现场找他，可兰妈好像很喜欢那个导演。这是被刺激宣战了。下一个阶段筹备上市，缺一个有 IPO 经验的副总裁。这三天让人事部准备好，三天后尽管约。公关部这一块还梦请婚假，如果有什么突发情况的话，姚倩你直接来找我。嗯，于总，节目组那边刚才过来沟通，说这次是集体活动，需要全程录像。嗯，怕耽误于总您的工作时间，反复问我您是不是确定要去。嗯，对，麻烦和艺人确认一下，说一下不好意思，是临时的节目安排。嗯，谢谢他们配合。好，辛苦了。到。吃什么那那边确定了，说以后去。妈，吃饭。嗯。哎，真打了吗？哦，忘了。开心啦！是因为我突然让你去录节目吗？妈，你怎么就那么突发奇想呢？你说我在边上提醒你，你都老记不得打针。那我要是不在，万一出什么情况怎么办？我
，你不在，我会更伤心记得啦。不想看着你，总是因为我哪里不能去。我不介意陪你啊。嗯，可我介意啊，我会觉得我耽误了你。我知道你是担心妈妈，关心妈妈，可你这样，我会觉得自己真的就是个病人。所以你放轻松点儿。瞎说，你就是为了乱凑人。非要说的那么明白，妈，明天是你生日啊，你就这么把我打发走了？哎，你们节目组这次是是去天星寺吧？是啊，你还记得以前吗？每年我过生日都会去那儿，记得。那是我和你爸认识的地方。你看，你小时候也在那儿待过一段时间，还记得吗？嗯。还有你的照片儿。你看，你小时候，我们也经常带你去。可兰，妈妈身体不好，所以。希望你带妈妈再去看看。妈，你记性不好，针千万别多打，也别少打。这几天我给你叫外卖，你等着我的电话，跟我视频，我看着你才能打针，可以吗？可以。我先把你的药给分好。你吃的时候，你看着日期，不要搞错了。吃药的时候，你记得给我拍个照片，等我确认了，你才可以吃。哦，对了，冰箱里的水果我一会儿也收走，你别乱吃啊。啊，还有蛋糕，你不许趁我不在的时候偷吃蛋糕啊。啊，我搞不赢。我先走了。鸡蛋上我第二节课下课吃，苹果下午吃，知道吗？好了好了，还不是小娃娃。来来来，不要喝可乐，太甜了啊！不要像你妈一样糖尿病。慌慌张张的，每天早上都这个样子的。妈，这药我给你搁。妈，我刚刚说的你都记着了吗？听见了。我在想啊，我这么好的女儿，以后会便宜哪家小子呀？妈，我们出发了，在路上呢。晚上和你视频过生日，认真工作，别老开小差。我现在副总吗？爸爸，之前听杨军提过的，等回来的时候见。嗯，先这样。
有时间跟我联系啊，让别人听见了，万一传到耳朵里头，你有惊喜啊。是不是有什么情况？突然跑去录节目三天两夜，而且一个公司的人都不带。妈，你不用担心宇航，都追乡下录节目去了，肯定是志在必得。哎呀，我都好几年没去乡下了，嗯、我一直闷在乡里。哎呦，这就当春游了。嗯，好好玩。我们差不多快到了，准备准备吧。嗯、啊，好。好给你考虑的时间啊，是不是真的参加这期节目？说了多少次了，不行再说废话了。这期节目的预告，我刚发布。预告我？我也不知道有什么预告啊。节目组发预告了，怎么也不通知我们？改节目形式都不通知我们。在本期节目中，每位嘉宾选择一道菜，由乡亲们投票决定谁将胜出。而最让我们期待的是，于总信心满满，放言必拿第一，否则他将永远退出节目录制。我什么时候同意更改节目形式？什么时候说要退出节目录制？你可以立刻声明啊。不过观众会认为你是认怂不敢比赛的拍摄条件艰苦，只能委屈你和李轩住一个房间了。不过你放心啊，李轩我还是挺熟的，呃，特别爱干净，除了睡觉打呼噜之外，没什么别的毛病。哎，你戴耳塞了吗？睡觉也拍，既然是比赛，那就要确保公平。于总之前有不公平的前科，所以只能靠制度还有硬件来监督你没有制造不公平的行动。这次你的一举一动全程被拍着，不能违规求助场外指导，也不能让别人替你拟歪稿。片子效果出来不好，恐怕影响你的形象。要不你再考虑考虑，要不要录这期节目？我已经确认过了，同样的话，不想再说第三遍。你这床没收拾的，刘总，你也别太勉强自己了。你要是不喜欢就说啊，反正少你一人，也不耽误这期节目的，一点都不勉强。哎，小娟在哪？我这不带你去呢吗？剧组临时凑合，将就点。放心啊，厕所肯定是不会有摄像头的。就没有别的选择吗？
我，干什么你啊？神经病！浩平是一副牛到天上的霸总样，居然怕虫。小时候，我妈老拿我和他比，我就不爽啊。不爽以后，我就趁他睡着了，往他被子里扔了各种虫子，还有蝙蝠。你恶不恶心啊？那不是年纪小吗？可莱，你想啊，他都有这么重的心理阴影了，还能决定跑到农村这种蚊子避都避不掉的地方去，可见他对你的感情很可以啊。哦，对。还有那个说非要拿第一的视频，那是金轩故意恶心于浩的吧？以于浩的个性啊，早就律师函上去了。这一次啥也不说，就赖着。你说他是为谁？我说你俩不是蜜月自驾游的吗？怎么还老担心别人的事啊？哎，我外甥跟我闺蜜的事儿，怎么就成了别人的事儿了？你知道我惦记，你还自己不上心，好让我省点心。行了，不跟你说了，别耽误我找杀虫剂。行，挂吧。这就挂了。他对我外甥到底什么意思啊？知道你外甥怕虫，都赶紧挂我电话要去找杀虫剂了。你说他什么意思啊？哎，你说于浩是不是有什么问题啊？突然挂我身上，这个行。金轩，你什么意思啊？哎呀，你拉什么拉？男女有别不懂、啊。你没跟我商量，你就发布什么预告啊？你说于浩不得第一就走人，那他走了，我参加这节目还有什么意义吗？他在，我也没看出跟你有什么推进，对你有什么意义。我那行，忙都忙死了。王娇，哎，看你了。我靠，猪队友！姐，怎么了？现在有两个方案：一是帮于浩拿第一，让他留在这个节目；二是趁这次节目搞定浩浩，可以去找于浩啊，以让他拿第一为借口，增加建树。然后你就搞定了。干嘛？听说到处都有探头，你找我不怕被录下来被说作弊？厕所没有探头。晚上找时间溜出来，接我做饭。所以你现在是在厕所这个监控死角违规求助？况且，就算通过厕所顺利开溜，那也没有场地教学啊。找个农户不就完了吗？看来你离了吃什么之后，这个工作能力也下降的很快。找农户不额外花我的时间吗？算到教学费里。额外工时三倍起算。算。场地费。报销。没发票，我说多少算多少。可以可以，没问题。立刻进入工作，否则扣钱。我说于总，您现在厨艺也不差，非得再学吗？就不觉得浪费时间吗？我要拿第一。为什么非要拿第一啊
。那个预告就是个节目噱头，您这个主赞助商要是不同意的话，没人能让他作数。因为不想在金轩面前输。点燃锡纸屑，然后，不是你行不行？你过程对吗？呃，导师，这个这个有点难，这个。走走走走走，给我。没想到啊，还有这一手。手机没电了。啊！给。谢谢。嗯，所以你。一直在这儿等我，不然呢？不是约好了晚上去做菜吗？手机没电，联系不到你，只能等他们都散了之后再蹲你了。哦，对了，暂时先用这个，片段我已经调完了。你怎么不找个借口来找我？怕什么呀？可兰，可兰，可兰，可兰。可兰，可兰去哪儿了？我出去一趟。李总，您知道要去哪儿教学吗？对啊，走吧。我李浩浩，我会帮你拿第一的。要不要和我耍朋友嘛？好紧张。娘娘，张娘娘，好嘞，你来了。哎呀，我一直在等你们，好久不见了。哎
，这是你男朋友啊？也长得多标致呢。你莫说，跟我那女婿还有点挂相。不是，那个都是我今天跟你说的，要带来一起做饭的朋友。哎呦，打扰了。哎呀，打扰啥子？快进来。昨天可兰打电话给我说要去我的灶台弄饭。早上的时候你不是还价还没谈好吗？哎呀，难得有人陪我说会儿话，给啥子钱嘛？我说不要啊，他鼓捣要给我。你说的，我说多少算多少。来来来，喝点水，喝点水。来，喝水喝水。等会儿。你们就在那里弄饭卡，佐料我都给你们放到里头了。哎，那个菜籽油，说今年才炸的，香得很。你们还需要些啥子，就跟我说。娘娘，嗯，那个是……哎呀，你看我一高兴就忘了跟你们说了。哎，不要害怕哈，我老公都煮了好多年了。这个呀，是给我自己准备的。这个人老了啊，一会儿那里痛那里痛，总有那么一天。我老公走在我前头，我还可以给他料理哈点后事。我要是走了，我也不愿意麻烦我的女儿、女婿，他们一天到黑在外头打工，还要带娃娃，忙得很，就是过年都难得回来一趟。趁着我现在还溜得动，把这些事情安排巴适了，心头啊也就没得那么多牵挂的事情。哎呀，你看我。今早跟你们说这些干啥子？快点快点，你们去弄你们的事，我在外头弄鱼，有啥子事喊我一声就是喊。呃，阿姨，啊，你可以叫我生活吗？哎，可以可以可以，来来来，进来进来